虽然他一开始更爱的是江宇晨，但是还是吃江宇晨的醋也好，有些甚甚至还会去吃狗的醋。嗯嗯嗯，而且知道为什么吗？因为他已经成功了，处理还没成功，<笑><笑>我还得努力。但有些时候还会说，哎，你怎么在这里？这是我家哎哎，录音老师。对我演的时候还说，怎么,怎么我家有摄像机？还说怎么二十个男人在我卧室里？<笑>对我来说的看到是你进来，然后我家啊，然后镜头从下面切，然后衣服掉到地上。那才叫就是镜头里。你们觉得处理和周川在吸引对方的魅力点是什么呢？周川吸引处理的应该是，首先他是很崇拜周川的，因为他觉得他是一个，呃，写作的大神啊，就在他的领域范围内是一个比较厉害的佼佼者。虽然他一开始更爱的是江宇晨，但是经过就是每天的那种朝夕相处啊，然后后来发现周周川就是怼天怼地的那个性格之下，也有一颗很。就温暖柔软的心，特别是他对处理也是特别的，然后有好几次偶像剧那种英雄救美，那就是慢慢产生的情愫。然后还有后来最重要的是，他就是狐狸。然后他之前其实对于这个三年的网恋的那个网网友，他还是也有一种小暧昧的感觉。后来他奔现了嘛，然后又发现是身边的人，肯定就自然而然的就是喜欢上了。处理对于旧川来说，第一个就是可能改变了他对于编辑这个职业的一些偏见，但是是因为处理是刚来到这个行业，所以他身上那股元气的冲劲儿，让他觉得哎还是有希望的，也是有所改变的。第二个我觉得应该就是缘分，因为他们除了在现实生活中遇到之外，他们也在网络世界原来就已经认识了，所以当这两个人在现实中遇见的时候，对于旧川来说会觉得哎好像是缘分到了。没有吵赢或者吵输的结果，就是，但最后是周川先道歉的，但也互吵，因为处理其实是个也是很 nice 的人，就很容易也原谅别人的。那这里谁更爱吃醋呢？吃醋绝对是周川。周川感觉就是三句话都在，不管是吃不搭理他的醋也好，还是吃江宇晨的醋也好，有些甚甚至还会吃狗的醋。就这个、嗯，有些甚至还会吃自己的醋，就是一个是现实中的自己，一个是网络世界的自己，就是他有些时候吃起醋来连自己的醋都吃。处理呢？很少吃醋，好像，因为他身边也没什么桃花，唯一有的桃花就是到后面有一个桃花出来，而且因为我相信他呀。你们觉得处理和周川谁更爱对方啊？嗯，但是周川一开始先爱先爱先爱处理的，对，处理二十多集才喜欢周川。收集处理爱上周川的证据，为什么不是他？却说不出来。你是不是喜欢我呀？你说了二十多集才喜欢周川，而且周川其实是在他邀请他来的时候，其实就已经有一点。在处理心里，周川和事业是划等号的，但在周川心里，周川是更爱处理的。我觉得大于事业，因为处理有些时候爱周川的方式也是在于他的事业上，因为他他的处理的事业就是我的事儿。嗯，而且知道为什么吗？因为他已经成功了，处理还没成功，<笑><笑>我还得努力。如果有一天叫我当上那个总编了或者什么的，我可能就更爱周川了。拍摄过程中，你们有被什么剧情甜腻到吗？太多了。很有很多挺腻的，我们会怕别人，我们会不会太恶心？所以说，他有时候写的，哎呀，就是那种什么。但都这个事好像谢导演，他是被导演巧妙的给化解了。对，然后用或者用特别的拍摄手法。那是被什么剧情腻到了？大家要去暗暗的去找那些桃。那需要暗暗吗？都表现出来了。有一些特写什么的，花啊什么的，你忘了？他还跟我解释那个花是什么意思。忘了。就什么辣手催花，他跟我说。我忘了什么什么什么。完了，我忘了。要我一起，我跟观众一起找。听说你们在外滩拍求婚的戏份，当时有特别触动吗？这能说吗？但当时真的太冷了，我的手都已经被冻僵了。直接的冷吗？但是你是不是希望我说触动？哦，当然啦，我超。<笑>就是很感动，当时就觉得在上海，然后看着浦江的这些大厦，没有想到就是在自己的这里被求婚，然后而且当时又是感觉就是很多很多人外滩嘛，然后呢，我们两个就是奔向对方的时候，对不对？然后就觉得很感动。哈哈哈哈哈你们觉得跟上个角色相比，自己有什么进步吗？我这次的进步就是以以往就之前所有的剧，我的词都背得特别的好，我只字不差，但是可能会忘了很多跟对手的互动或者怎么样，因为我知道我要说什么。但这部剧有时候
，反而我有有几次是故意没有把词背的那么熟，因为我真的，一边想一边说，因为我真的想去听对方在讲什么，然后我再去结合我脑袋里大概的情境，然后去回答他，我会觉得这样的东西可能会更自然。这个是我这部剧去学到的一些东西，或者在尝试的。因为本来就是说演戏就是要真听真看真感受，因为有时候我实在太累了嘛，然后人在极度松弛的情况下演出来的戏是更松弛的。在《月光变奏曲》就有很多这样很松弛的戏，就那种我都已经有点精神不太正常，但是结合着规定情境去演出来的东西，就有时候就我太累了，我晚上都没什么觉睡，然后我来演的时候我都恍惚了，我觉得就是这就是圆月社，然后这就是我的家，我就是出离。然后我就演演演演演，然后旁边人打断我，还说你不要打断我，我才是处理。但有些时候还会说，哎<笑>，你怎么在这里？这是我家哎，哎，录音老师。对我演的时候还说，怎么我家有摄像机？还说怎么二十个男人在我卧室里？<笑>他说这让我怎么放松？电视剧套路可不可？列举了十种电视剧经典套路，同样为根据自己的喜好打勾或打叉，并剧透一下《月光变奏曲》中都出现了哪些套路吧。相遇必跌倒，跌倒必接吻。走开。剧里有吗？有。洗澡换衣服必备，看到。水管坏了。也没有看到啊。你看我们两个是不一样的认知。对我来说的看到是你进来，然后我加啊，然后镜头是从下面切，然后衣服掉到地上，然后他就和一个男生发生了不可描述的事情。一起坐电梯，电梯必坏。No。过马路必车祸，车祸必失忆。后面几个你说。想解释清楚误会时总被打断。Yes, yes. if 哎，你是插什么？啊，等会一方是另一方杀父母仇人的孩子 ，no。武装吧，在安静的,的环境 ，yes。这个有个人。是谁放屁啦？我肚子叫了。没有放屁，一定要就你上面写的是肚子叫或者或者放屁，你就直接选择了放屁。咱们至少是个偶像剧。反派最后都是没有没有老苗老老老苗洗白了没有、哦、没洗白没洗对啊。分手走则下雨看见没有？没有。这个有吧？这个算是啊，我追到嗯一点点。但个人我其实也不想，我个人不是很喜欢。个人我不想虐啊，为啥要虐他？我可以，因为我有一颗女王的心啊，不是，我是说男男的很容易虐女的，然后到最后女的反虐气死那个男的。我是不想是因为为啥我一开始给自己作成这样的。那我们展示一下你们俩最讨厌的都有哪些吧。星星是都讨厌是吧？只有最后一个还行。嗯。那小丁呢？小丁喜欢解释清楚误会时总被打断，你为什么喜欢这一点呢？很多事件不是因为这个而产生，不然大家都大家都说明白了，那看啥呀？还有就是要看这个这个电视剧它的前期铺垫够不够。如果这两个人我一开始先吃进去了，那这些东西就这些这些这些我都喜欢看，只要是他们两个干嘛，就怎么怎么的密闭环境里，我就希望他们我都喜欢。但这两个人一一开始不不好，我不喜欢，都要分情况的。如何每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺搜索“神剧亮了”官方，一键订阅或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再累败。